இது போன்ற ஜாப் மற்றும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணுற அனைத்து வீடியோக்களும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் தமிழா இன்றைக்கான ஆப்டிடியூட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் சதவிகிதம் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சாவே சதவீதத்தில் இருக்கிற அனைத்து கொஸ்டின்ஸும் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் போதும் வேறு எதுவும் பெரிய ட்ரிக்ஸும் இந்த கொஸ்டின்ஸில் இல்லவே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின்ஸை பார்க்குற முன்னாடி பர்சன்டேஜோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம் ஸோ அதாவது ஒன் பை டூலேருந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி வரைக்கும் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து இவ்வளோ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ கொஸ்டின்ஸில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கொடுத்துருக்க டேட்டாஸை சீக்கிரமாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ தான் இருக்கு ஒன் பை டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பை டூ அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகே த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிறது என்ன டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிற எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படியே இதை வந்து ரெண்டால் பெருக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சு ஓகே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 சிக்ஸ்னு போயிட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ஆயிரும் ஓகே இங்கே வந்து த்ரீ 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 ஃபோர் ஆகிற மாதிரி அங்கே வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ஆயிரும் ஸோ அதான் கான்செப்ட் டூ தேர்ட் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 செவன் ஓகே பர்சன்டேஜ் அடுத்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே அதே மாதிரி ஒன் பை டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா வந்து இங்கே ஒன் பை டூ டூ இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டிங்க ஜீரோ போட்டிங்க இந்த ஃபைவ் ஜீரோ போயிடும் அதே மாதிரி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன் பை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பை டூ கூட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதில் பாதி வந்து ஒன் பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒன் பை எயிட் அப்படிங்கிறது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பாதி வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி ஒன் பை சிக்ஸ்டின் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதே மாதிரி எல்லாமே கண்டுபிடிச்சலாம் அதே மாதிரி ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ ஒன் பை சிக்ஸு இந்த மாதிரி வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி வரைக்கும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிங்க ஓகேவா ஸோ அது நீங்கள் ஒவ்வொன்றா சால்வ் பண்ணி கொஞ்சம் டெய்லியும் வந்து ச எழுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஈஸியாக ஆக வச்சுக்கலாம் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது ஸோ இந்த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் சதவீதம் வந்து சதவீத கணக்கில் மட்டும் இல்லை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரிப்பீட்டாக வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து உள்ளே சேர்த்து கேட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது இந்த சதவீதம் கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் குறிப்பாக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இது இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் தான் வந்து கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ண முடியும் சரி அப்போ வந்து இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கங்க அப்போ தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சதவீதத்தில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கான்செப்டே தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நான் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி நடந்து இருக்கேன் த்ரீ டுவெண்ட்டியில் வந்து பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டால் பதினாறு வரும் ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே போடாமல் டேரெக்டாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து தேர்ட்டி டூ வந்துருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்தானம் கட் பண்ணிட்டால் தேர்ட்டி டூ அதே மாதிரி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி டூ இதில் பாதி வந்து பதினாறு ஓகே ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி டூ இதில் வந்து பதினாறு ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி டேரெக்டாக போட்டலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருபத்தி அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போட்டலாம் ஸோ சின்ன சின்ன டேட்டாஸ் கொடுத்தாலும் அதையும் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் போட்டலாம் எவ்வளோ பெரிய நம்பர் இருந்தாலும் நீங்கள் பெருக்காமே டேரெக்டாக போட்டலாம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பர்சன்டேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஸ்டின்ஸ்லேயும் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ ஒரு கொஷின் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு அடுத்து வந்து ரெண்டு கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டான கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி க சால்வ் பண்ணுறது உதா எடுத்து வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட்டையும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பெருக்கிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் பெருக்கி நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ டேரெக்டாக வந்து போகலாம் எப்படி அப்படின்னா ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார் ஃபிஃப்டி
ஃபோர் ஃபிஃப்டி வந்து நைன் தௌசண்ட் ஓகே நைன் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ வந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் டென் பர்சன்டேஜ் நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அதே தான் இங்கே வந்து மாறி வந்திருக்கு இதுக்கு இதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இந்த ஜீரோ இங்கே மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பர்சன்டேஜ் இங்கே மூவ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணால் நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ ஃபிஃப்டி டூ ஓகே டூ ஃபிஃப்டி டூ அப்படிங்கிறது தான் என் ரிட்டன் ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் டூப்பர் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் அதாவது வந்து எலெக்ஷன் சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து பர்சன்டேஜில் கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொஷின் அப்படின்னா எலெக்ஷன் சம்மந்தமான ஒரு கொஷின் ஓகேவா ஸோ இதில் கன்ஃபியூஸ் போகிற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க இன்னொன்று எலெக்ஷன் ஏ கேண்டிட் ஹூ கெட் எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வோட்ஸ் இன் எலெக்டட் பை அ மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஃபோர் செவன்டி சிக்ஸ் வோட்ஸ் வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வோட்ஸ் ஒருவர் தேர்தலில் எண்பத்தி நாலு சதவீதம் ஓட்டுக்கள் வாங்கி நானூற்றி எழுபத்தாறு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுகிறனில் மொத்த ஓட்டுக்களின் எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து டோட்டல் வோட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபோர் ஓட்டு வந்து வாங்கிட்டாரு பேலன்ஸ் வந்து பதினாறு சதவீதம் ஓட்டு வந்து ஃபோர் செவன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் தப்பாக போயிடும் ஸோ அப்படி எழுதக்கூடாது டோட்டல் வோட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் சரியா ஸோ இவர் வந்து எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கிட்டார் ஓகே ஸோ வெற்றி பெற்றவர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கிட்டார் ஸோ தோல்வி பெற்றவர் வந்து பதினாறு சதவீதம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கார் ஸோ இப்போ வந்து வித்தியாசம் அப்படிங்கும்போது இந்த எயிட்டி ஃபோருக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கு தான் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோ அப்படின்னா ஓகே அறுபத்தெட்டு சதவீதம் அப்படிங்கிறதா இங்கே வந்து வித்தியாசம் ஸோ இந்த அறுபத்தெட்டு சதவீதம் வித்தியாசம் தான் நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஓகே அறுபத்தி எட்டை எதால் பிறகுனா வரும் அப்படின்னா ஏழால் பிறகுனா நானூற்றி வரும் இது வந்து ஒரு ஷார்ட் கட்டு ஓகே மொத்த ஓட்டு எத்தனை அப்படின்னா நூறு சதவீதம் தான் மொத்த ஓட்டு நூறை எதால் பிறக்கினால் மீண்டும் அதே ஏழால் பிறக்கணும் ஓகே எழுநூறு அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கரெக்டான அம்சம் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் பெருசாக எதுவுமே கஷ்டமே கிடையாது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இவர் வந்து எயிட்டி ஃபோர் வாங்கியிருக்காரு தோத்தோரும் பதினாறு வாங்கியிருப்பார் எயிட்டி ஃபோருக்கும் பதினாறுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து ஃபோர் செவன்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோருக்கும் பதினாறுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் இன்ட்டு செவன் ஃபோர் செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ சேமஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு செவன் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜெலாம் லீவ் பண்ணிடுங்க ஜஸ்ட் ஷார்ட் கட் ஆன்சர் வந்தால் நமக்கு போதுமானது ஸ்டெப்ஸுக்கு இங்கே மார்க்கு கிடையாது அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இன்கம் ஒருவரோட வருமானத்தை பேஸ் பண்ணியான கொஸ்டின் கேட்பாங்க பர்சன்டேஜில் அந்த எலெக்ஷன் கொஸ்டினுக்கு அப்புறம் இதுதான் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஏ பர்சன் ஹூ ஸ்பென்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ தேர்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இஸ் இன்கம் இஸ் ஆபிள் டு சேவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் இஸ் மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் ஹவு மச் ஒருவர் தனது மாத வருமானத்தில் அறுபத்தி ஆறு டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் செலவு செய்கிறது ஆயிரத்தி இரநூறு சேமிக்கிற நிலையில் மாதம் எவ்வளவு செலவு செய்கிறார் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு வருமானத்தில் அறுபத்தி ஆறு டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டூ தேர்டு ரெண்டு பை மூணு தான் வந்து அறுபத்தி ஆறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் நான் முன்னாடி சொன்ன இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் போய் ஆர்எஸ் அகர்வால் புக் இருந்தால் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன ஸோ கூகுளில் டைப் பண்ணுங்கள் எத்தனை ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் டூ பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் அதெல்லாம் டைப் பண்ணி இது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சுட்டிங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் அறுபத்தி ஆறு டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிறது டூ தேர்டு ஓகேவா டூ தேர்டு செலவு பண்ணிட்டார் அப்போ வந்து ஹோல் அமௌண்ட் ஒன் பை ஒன்லேருந்து டூ தேர்ட் செலவு பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஒன் தேர்டு தான் இருக்கும் சரியா இந்த ஒன் தேர்டு என்ன அப்படின்னா ஸோ அதுதான் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ டூ தேர்டு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க டூ தேர்டு ஒன் தேர்டு வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னா டூ தேர்டு என்ன அப்படியே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டால் பிறகுனா முடிஞ்சு எவ்வளோனா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஆப்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பேசிக்காக என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டா போதும் இருந்தாலும் கொஞ